డాక్టర్ స్టాక్ గైనకాలజీ కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం మొట్టమొదటి మనం తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే నూటికి నూరు రూపాయలు చికిత్స అవసరం లేదు దీనికి ఎందుకంటే ఎన్నోసార్లు మేము చూస్తాం వేరే ఏదో కారణం ఉండి వస్తారు బ్లీడింగ్ ఎక్కువ అవుతుందని వస్తారు అటువంటిప్పుడు కూడా మేము చేసే మొట్టమొదటి పరీక్ష హిస్టోస్కోపీ లోపల ఏమన్నా పాలిప్స్ గడ్డలు లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా గర్భాశయంలో అని చూస్తాం ఆ గర్భాశయం లోపల మేము కెమెరా పెట్టి చూసినప్పుడు ఒక పెద్ద సెప్టమ్ పైనుంచి కింద దాకా కనపడుతుంది అరే ఇంత పెద్ద సెప్టమ్ ఉందే ఈమెకి ఎలాగా ఏ రకంగా పిల్లలు పుట్టారు ఎంతమంది ఉన్నారు ఏమిటి అని చూస్తే ఒక రెండో మూడో నార్మల్ డెలివరీస్ అయ్యి ఉంటాయి అంటే ప్రతి యూట్రైన్ ఎబ్నామాలిటీకి తప్పనిసరిగా కాంప్లికేషన్ రావాలని లేదు కొన్నిట్లో మాత్రమే మనకి చికిత్స అవసరం కావచ్చు వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రత్యేకమైన సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి గర్భిణీ రానప్పుడు లేదా తరచుగా ఎబార్షన్స్ అయిపోతూ ఉంటేనో తరచుగా ప్రీమెచ్యూర్ డెలివరీస్ అయిపోతూ ఉంటేనో లేదా లోపల అసలు బ్లడ్ ఫ్లో సరిగ్గా బయటికి రాకుండా అడ్డం పడిపోతూ ఉంటేనో అటువంటి సందర్భాల్లో మాత్రం చికిత్స చేయవలసి ఉంటుంది చికిత్స ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ కాలంలో మేము చాలా వరకు వీటి చికిత్సలన్నీ ల్యాప్రోస్కో ఎండోస్కోపీ ద్వారానే చేస్తున్నాం మినిమల్ ఇన్వేజివ్ లేదా కీహోల్ సర్జరీ మామూలుగా సెప్టము ఏ రకమైన సెప్టమ్ ఉన్నా కూడా హిస్టోస్కోపీ గర్భాశయం లోపల కెమెరా పెట్టి లోపల వివరంగా చూస్తూ దాన్ని ఉన్న సెప్టమ్ ఏదైతే మధ్యలో గోడడ్డంగా ఉందో దాన్ని తొలగించటం అనమాట దాన్ని మామూలు సిజర్స్తో చేయొచ్చు ఎలక్ట్రిక్ నీడిల్తో చేయొచ్చు లేజర్తో చేయొచ్చు ఏ రకంగా అయినా చేయొచ్చు మరి అలాగే మిగిలినవి కూడా మనం ఖచ్చితంగా గుర్తు పట్టడానికి మరి అబ్స్ట్రక్షన్ కనుక పొరలు కనుక అడ్డంగా ఉంటే ఆ పొరలను అన్నింటినీ కూడా వాటిని తొలగించగలుగుతాం అంటే బైకార్నియర్ ట్యూట్రస్ మామూలుగా హార్న్స్ కనుక సైజు కరెక్ట్గా మామూలుగా ఉంటే గర్భిణీలు మామూలుగానే కనీసం తొమ్మిదో నెల వరకు నడిచి బిడ్డలు చేతికి వస్తూ ఉంటే పర్వాలేదు అలా కాకుండా తరచూ మిస్క్యారేజెస్ అయిపోతూ రెండు మామూలు కంటే చిన్నగా ఉంటే అది కూడా ల్యాప్లోస్కోపిక్ మెట్రోప్లాస్టీ అంటారు మెట్రోప్లాస్టీ అంటే రెండింటిని మధ్యలోకి తెచ్చి రెండింటిని కలిపి అతికి కుట్టి ఉన్న గర్భాశయాన్ని దాన్ని అంటే సగం సగం భాగాలు వాటిలో బిడ్డ పెరగలేకపోతుంది కనుక రెండు సగాలని దగ్గరికి తెచ్చి ఒకటిగా చేయటం అంటే దాని సైజును పెంచటం అనమాట ఆమె ఆ రకంగా మెట్రోప్లాస్టిక్ ద్వారా అది యూనిఫికేషన్ ఆపరేషన్ అంటారు ఆ రకంగా చేయవచ్చు సో ఈ చికిత్సలు అనేవి ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు ఈ రకమైన చికిత్సలు చేయవచ్చు ఓకే డాక్టర్ గారు పుట్టుకతో వచ్చే లోపాల గురించి చెప్పారు అలాగే పుట్టిన తర్వాత వచ్చే లోపాలు అలాగే దానికి సంబంధించి ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంటుందో తెలియజేయండి పుట్టుకతో వచ్చే లోపాల గురించి తెలుసుకున్నాం మరి పుట్టుక తర్వాత వచ్చే వాటిలో మనం ముఖ్యంగా చెప్పుకున్నవి యూట్రస్ లోపల క్యావిటీ లోపల తేడా వచ్చే పాలిప్స్ ఫైబ్రాయిడ్స్ తర్వాత అతుకులు యాషర్మాన్ సిండ్రోమ్ ఈ మూడు గురించి చెప్పుకున్నాం సో వీటిలో ఏవైనా సరే క్యావిటీ లోపల ఉండేదాన్ని యూట్రస్ అంటే లోపల పొరలో లోపల పొరలో ఉండే వాటికి వేటికైనా మనం హిస్టోస్కోపీ ద్వారానే చికిత్స చేయాల్సి ఉంటుంది హిస్టోస్కోపీ అంటే మామూలు న్యాచురల్ ప్యాసేజ్ నుంచి యోని లోపల నుంచి గర్భాశయ ద్వారం లోపల నుంచి ఒక చాలా సన్నటి ఎంత సన్నం అంటే పెన్సిల్లో కూడా సగం ఉంటుంది నాలుగు మిల్లీమీటర్లు ఉంటుంది సైజు అది ఆ ట్యూబ్ ద్వారా మేము లోపలికి కెమెరా లోపలికి పాస్ చేసి లెన్స్ ద్వారా మానిటర్ మీద చూస్తాం పెద్ద మ్యాగ్నిఫికేషన్లో కనపడుతుంది సో లోపల పాలిప్ అనేది ఉన్నా దాన్ని పాలిప్ని తీసేయచ్చు ఫైబ్రాయిడ్ అనే గడ్డ ఉంటే దాన్ని తరిగి చిన్న చిన్న పీసెస్గా లూప్ ఎలక్ట్రిక్ లూప్ అని ఉంటుంది ఎలక్ట్రిక్ లూప్ తోటి చిన్న చిన్న పీసెస్గా అంటే మనం కొబ్బరి చిప్పలో కొబ్బరి ఎలా తుడుతాము ఆ రకంగా అట్లా తరిగి తీసేయచ్చు అనమాట లోపల ఉండే ట్యూమర్ని అది చేస్తాం మరి యాషర్మాన్ సిండ్రోమ్ అంటే గర్భ ఇది అన్నిటికంటే చాలా క్లిష్టమైన సర్జరీ యాషర్మాన్ సిండ్రోమ్ అంటే గర్భాశయం లోపల గోడలు ఇలా అతుక్కుపోవటం ఒక దానికి ఒకటి ఇది చాలా కష్టమైన సర్జరీ చాలా అది కష్టంతో చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది చేసేటప్పుడు తప్పనిసరిగా ల్యాప్రోస్కోపీ పైనుంచి కూడా చూసుకుంటూ ఎందుకంటే గర్భాశయం చిల్లులు పడచ్చు తప్పుదారిలో వెళ్తే కనుక అందుకని అంత సరిగ్గానే ఉందా పైనుంచి చూసుకుంటూ కింద నుంచి చూసుకుంటూ చాలా జాగ్రత్తగా పొరలు ఏవైతే అతుక్కున్నాయో అవి విడదీయాలి ఆ పొరల్ని విడదీసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే అక్కడ గ్లాండ్స్ సరిగ్గా లేవు కనుక మనం విడదీసి అలా వదిలేస్తే మళ్ళీ అతుక్కుపోతాయి అవి ఒక నెల లోపల మళ్ళీ రెండు గోడలు అతుక్కుపోతాయి అలా అతుక్కుపోకుండా లోపల ఒక కాపర్టి మామూలుగా పిల్లలు పుట్టకుండా వాడతాం కదా ఆ కాపర్ వైర్ తీసేసి ఆ కాపర్ టీని గర్భాశయం లోపల కూర్చోబెడతాం పెడితే అది మూసుకుపోకుండా ఉంటుంది అది ఒక మూడు నెలలు అలా ఉంచి 
ఈ లోపల కొంచెం పొర పెరగటానికి హార్మోన్ ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చి ఆ రకంగా ప్రయత్నం చేసి చూస్తాం సో యాషల్ మ్యాన్ సిండ్రోమ్కి చేసే చికిత్స అది అయితే ఫైబ్రాయిడ్ వలన చా ఫైబ్రాయిడ్ పాలిప్ ఇటువంటివి కనుక తీసేస్తే రిజల్ట్స్ చాలా బాగుంటాయి ఎందుకంటే అవి ఏవో చిన్న ఎక్స్ట్రా గ్రోత్స్ అవి తీసేసిన తర్వాత కూడా గ్లాండ్స్ బాగుంటాయి లోపల పెరుగుదల బాగుంటుంది హార్మోన్స్ అన్నీ బాగానే ఉంటాయి కానీ యాషర్ మ్యాన్ సిండ్రోమ్లో అలా కాదు ఆల్రెడీ డ్యామేజ్ అయిపోయింది గ్లాండ్స్ అన్నీ కూడా ఇన్ఫెక్షన్ మూలాన్ని అవి నశించిపోయాయి చాలా వరకు అందుకని మేము ఎంత కష్టపడి దానికి అది దారి ఏర్పరిచినా కూడా కొంచెం పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ తక్కువగా ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు దానికి ఓకే డాక్టర్ గారు యూటర్న్ ఎన్నమాలిస్ అంటే ఏంటి రావడానికి గల కారణాలు లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయో చాలా చక్కగా తెలియజేశారు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ చూశారు కదండి యూటర్న్ ఎనమాలిస్ అంటే ఏమిటి రావడానికి గల కారణాలు లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి తదితర అంశాల గురించి తెలుసుకున్నారు కదా మరో ఎపిసోడ్లో మరో అంశంతో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే